नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइज में यहाँ लार्दिक स्वागत है संग मुसुनार आदरणीय दर्शक महान बाबू कार्यक्रम बुद्ध राइज अंतर्गत रहें रा, हमी विभिन्न सरकार का विषय में विभिन्न सरकार वा व्यक्ति केन्द्रित रह विश्वभर नहीं अनसंख्या वृद्धि तीव्र रूप में बढ़ी रखे वातावरण में विभिन्न किसिम का प्रदूषण बढ़ी रखे रे हम मानव स्वास्थ्य में हम मानव छाला में के कस्त असर हो रहा हमी कसरी बचा सकता विभिन्न किसिम का रोग रिशेषगरी सौंदर्य सौंदर्यतासंग केन्द्रित रह आज हम कुरा आज हमीसंग कुरा को छाला रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर एलिना शर्मा आने कार्यक्रम में वहाँ लगत करो स्वागत है यहाँ लम नमस्ते आर हो हजर एकदम आराम हजर हजर सर्वप्रथम तो यहाँ लाई मोन चाहूँ यो छाला को प्रकार चाहे कति प्रकार को इसको बारे में थोड़े जानकारी कर सर्वप्रथम तो मैं यहाँ आएर मेरे छाला संबंधी के ज्ञान अथवा जानकारी बाढ़ दिन मौका दिन भाग में धीरे धीरे धन्यवाद छाला को प्रकार को पैला छाला के होने जान एकदम इंपोर्टेंट छाला हम शरीर को सबसे लार्जेस्ट अर्गन हो सबसे ठूल अर्गन हो छाला को इंपोर्टेन्स एकदम धीरे हम है अब तो संगसंगे छाला को टाइप के तब सो है छाला विभिन्न प्रकार के डिविजन कर सकता विभिन्न टाइप ने नहीं क्लासिफाई कर सकता अब एकदम इंपोर्टेन्ट क्लासिफिकेशन जो हम बुक्स में छोन धेरे मानी रामस था पाँच तो हम स्किन को कलर अनुसार रंग अनुसार टाइप को डिविजन कर फिज पैट्रिक नाम दी छाला को डिविजन में फिज पैट्रिक स्किन टाइप वन देखि फाइव समय डिवाइड डिवाइड वन को एकदम सेतो छाला जो हम अमेरिकन अस्ट्रेलियन को चार पांच बने को अली डार्क छाला अब हम लोग नेपाली इंडियन सोसाइटी और उसे कुन बार पर्सन डिवीजन में बंदा के फिर स्पाइट्रिक स्किन टाइप थ्री रो फोर में पर्सन यूजुअली रो ते अनुसार ने अब हम लोग विभिन्न किस्म को तो पे को क्रीम और रो बनाऊंगी दीनी प्रस्काइब करने पे निवर्सम अब त्यो नेपाली सोसाइटी में एकदम राोसंग बुझने स्पेशली अनुहार को छाला डिविजन करने क्लासिफिकेशन हो जो में हमें हम क्लिनिक में एट स्किन एनालाइजर भाई मशीन छेल सकता प्लस आप घर में था पा सकता तो छाला को टाइप के होने तेस में हम सब बुझने तरीका जैसे ड्राई स्किन को कि मेरे ओइली स्किन कि कम्बिनेसन स्किन कि सेंसिटिव स्किन कि विभाजित कर सकता हाई अब तो तब को भनी हाल मैं मशीन ने भी कर सकने भो मशीन ने हमें हेर रे अनुसार नहीं एकदम इंपोर्टेन्ट है इस डिवाइड करना क्योंकि सब क्रीम लोसन सनस्क्रीन सब इसमें भर पर्स कि हम सर जैसे तब को छाला ड्राई है मेरे छाला ओइली है तब मैं एवटे किसिम को सनस्क्रीन और मोइस्चराइजर सुट न होना भी सकता हजार हजार यह विभाजित एकदम इंपोर्टेन्ट है तेज आपने स्किन टाइप था पाए नहीं सनस्क्रीन मोइस्चराइजर लाए भी अभी बल्ल आपको स्किन में सुट होने रो अनुसार को रोग नबलझिने समस्या होते हैं हजर हजर तब इसको एटा विशेषज्ञ हिसाब से कस्तो कस्तो समस्या लाई को जाने गुण अब इसमें छाला रोग अब विभिन्न किसिम को जो अब भौगोलिक हिसाब से डिवाइड भग छाला रोग जस्ते बुटोल में पाने छाला रोग जो मैं मेरे अध्ययन राम को क्रम में काठमंडू में जो छाला रोग देखे थे तो सीमिलर से काठमंडू को बीर हस्पिटल में देखे यहाँ देखने अलग फरक फरक कसरी भाई जैसे भौगोलिक हिसाब से अब यहाँ एकदम गर्मी होता अब काठमंडू में अलग चीसो होता है चीसो रिटेड रोग जैसे चीसो में हाथ खुट्टा सुनीने नीलो होने है अब चीसो गाला रातो होने प्लस अब घामसंग चीसो में घाम पोले रातो होने संबंधी ऐसा लि भो रिटेड रोग अलग बड़ी देखि काठमंडू में हाई अब तो संगसंगे बुटोल में पसिनासंग रिटेड रोग एकदम गर्मी हो पसिना आसले काश लगने जो हमें फंगल इन्फेक्शन भो एकदम कमन छब तो संगसंगे खैरो दुबी भाई जो दुबी भर मैं आने दुबी तो है खैरो दुबी जो पसिना आँच तो एकदम कमन छुटोल में हाई अब यहाँ से जो गर्मीसंग रिटेड यहाँ तो धेरे महीना तो गर्मी नहीं हो फ्यू मंथ्स मात्र हमें जाड़ो उगर्स फेस कर एकदम डिफरेंट देखिने भैया अब तो संगसंगे सब में देखिने 
एकदम कमन रोग हो जस्तै एक्जेमा एलर्जी भनिन्छ हैन एलर्जी अब मान्छेले सामान्य भाषामा भन्ने बेलामा चिलाउने बित्तिकै एलर्जी भन्ने चलन छ तर त्यो चाहिँ होइन एलर्जी डिफरेन्ट कुरा हो र चिलाउनेमा सबै चिलाउने एलर्जी चाहिँ हुँदैन है अब त्यो एलर्जी हुने भने अरु एकदम कमनली क्रोनिक दीर्घकालीन रोगहरु जस्तै सोरियासिस भनिन्छ कत्ले रोग अब जस्तै लाइकन प्लानसहरु भनिन्छ हैन अब घामसँग रिलेटेड घामको एलर्जीहरु भयो हैन त्यो रोगहरु एकदम कमन छ अब त्यो सँगसँगै हामी छाला रोग विशेषज्ञ भएको नाले हामी कपाल र नङको पनि विशेषज्ञ हो त्यही भएर अब कपालसँग रिलेटेड रोगहरु है अब कपाल झर्ने हैन अब गोलो गरेर चक्का भएर कपाल झर्ने पनि एकदम कमन छ अब तालुपनहरु यस्तो पनि रोग लिएर आउनु हुन्छ नङ झर्ने नङ बिग्रिने नङ पोइलो हुने यसरी पनि लिएर आउनु हुन्छ अब त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यौन रोगहरु एकदमै कमन छ हाम्रो यौन रोगको विशेषज्ञता भएर यौन रोगहरु पनि लिएर आउने मानिसहरु पनि हुँदै हुनुहुन्छ अब अहिले प्रचलित आगो कुनै पनि रोग नभए पनि सौन्दर्य रोगको लागि छाला रोग विशेषज्ञमा भेट्ने पनि एकदमै चलन प्रचलित छ अब तपाईलाई कुनै रोग छैन छालामा तर तपाईको स्किन केयर रुटिन के चाहिएछ तपाईको छाला अनुसार मलाई कुन टाइपको सनस्क्रिन कुन टाइपको मोइस्चराइजर सुट हुन्छ भनेर स्किन केयर रुटिन मात्रै बनाउन पनि आउनुहुन्छ धेरै पेसेन्टहरु अब जानकारी भएको पेसेन्टहरु त्यसरी आउनुहुन्छ राम्रो आफ्नो स्किन केयर फलो गर्नुहुन्छ हैन त्यो छँदैछ त्यो सँगसँगै अब आफ्नो सौन्दर्य एनहान्स गर्ने अब म जस्तै तपाईँलाई यो लिप्स मन परेन मलाई अलिकति फुलेको लिप्स मन पर्छ हैन अब जस्तै अब यसो गर्ने बेलामा चौरीपन देखिरहेको छ भने मलाई यो चौरीपन हटाइदिनुस् भनेर हैन यो आँखा मलाई अलिकति ठुलो बनाइदिनुस् अब यो सँगसँगै अब छाला अलि झुल्लिएको छ मलाई अलिकति टाइट बनाइदिनुस् यसको लागि पनि कुनै रोग नलागे पनि यसको लागि पनि छाला रोग विशेषज्ञसँग भेट्न सकिन्छ हैन अब अहिले अरू प्रचलित अरू धेरै कस्मेटिक प्रोसिड्युरहरू छ जस्तै लेजर हेयर रिडक्सन नै भनौँ जस्तै मलाई कुनै ठाउँको रौँ मन परेन मलाई फेसको रौँ निकाल्नु पऱ्यो अथवा काखीको रौँ निकाल्नु पऱ्यो भने पनि अब लेजर प्रविधिबाट निकाल्न सकिन्छ जुन चाहिँ डर्माटोलोजिस्टसँगै गरेर भेटेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन गर्नुपऱ्यो मलाई होइन अब स्किन रिज्युमिनेट गर्नुपऱ्यो यो सबैको लागि पनि सौन्दर्य विशेषज्ञसँग अथवा डर्माटोलोजिस्टसँग भेट्न सकिन्छ हजुर जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ युवाहरूलाई डन्डीफोरको समस्या चाहिँ अत्याधिक हुने गरेको छ होइन मैले एउटा अध्ययन अनुसार चाहिँ बयानब्बे प्रतिशत युवाहरूमा चाहिँ डन्डीफोर आउँछ भन्यो भनिन्छ यसको कारण र यसबाट बस्न अथवा यसको न्यूनीकरण गर्न चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ होला यहाँले थोरै बताइदिनुहोस् न युवामा एक्ने देखिने भनेको डन्डीफोर देखिने डन्डीफोर हामीले एक्ने भन्छौँ एकदमै कमन कुरा हो बयानब्बेमा पर्सेन्टमा देखिन्छ यो एकदमै सही कुरा हो जम्मा सातदेखि आठ पर्सेन्ट मात्रै मान्छे हुनुहुन्छ कि जसले मेरो लाइफ टाइम भरि एउटा पनि डन्डीफोर आएन भन्नुहुन्छ होइन एउटा दुईवटा डन्डीफोर त मलाई पनि एकदम कमनली आउँछ तपाईँलाई पनि आउँछ नै होला त्यो एकदमै कमन हो तर डन्डीफोरलाई उपचार कुन बेलामा गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा इम्पोर्टेन्ट छ होइन सबै डन्डीफोरलाई उपचार गरिहाल्नु पर्दैन एउटा दुईवटा आएमा तर स्किन केयर रुटिन त फलो गर्दा नै राम्रो हुन्छ अब किन आउँछ भन्ने कुरामा है युवाहरूमा नै स्पेसियली किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो क्लिनिकमा धेरै देखिन्छ जस्तै खानपिनले गर्दाखेरि आयो चिल्लोले गर्दा आयो अब म पहिला अर्कै ठाउँ बस्थेँ अब यहाँ पाल्पा बस्थेँ बुटोल सरे त्यसपछि मेरो डन्डीफोर आउन लाग्यो यो चाहिँ सबै को इन्सिडेन्स मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई खानपिनसँग एकदम डिरेक्टली रिलेटेड चाहिँ छैन होइन अब किन आउँछ भन्दाखेरि मेन कारण चाहिँ हाम्रो यो स्पेसियली बाह्रदेखि तेह्र वर्षपछि हाम्रो यो प्युबर्टी स्टार्ट हुन्छ होइन प्युबर्टी स्टार्ट हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्युबर्टी स्टार्ट भएपछि अब अरू कुरा जस्तै ब्रेस्ट एन्ड लाज हुने फिमेलमा अथवा बियर्ड आउने मेलमा सँगसँगै यो छालामा चाहिँ सेवासिस ग्ल्यान्ड भनिन्छ जुन चाहिँ चिल्लो पदार्थ प्रोड्युस गर्ने ग्ल्यान्ड हो एउटा छालाको है त्यो चाहिँ हाइपर रिएक्टिभ हुन्छ कि एकदमै छिटो छिटो प्रोड्युस हुने एकदम हाइपर रिएक्टिभ हुन्छ जसले गर्दाखेरि ओइल ग्ल्यान्डहरू छिटो प्रोड्युस हुन्छ सँगसँगै छालाको माथिपट्टि चाहिँ एउटा लेयरहरू बस्दै जान्छ कि छालाको डेथ सेल्सहरूको हाइपर केराटोसिस भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो भाषामा है त्यसले गर्दाखेरि यो जुन यो ग्ल्यान्ड आउने ग्रन्थी बाटो हुन्छ त्यो चाहिँ ब्लक भइन्छ कि माथिबाट अब ब्लक हुन पाएन भने के भयो भने त्यो माथि जान पाएन अनि त्यसपछि व्हाइट हेड फर्म हुने भयो व्हाइट हेड भनेको एउटा रनिफोरको प्रकार हो ब्ल्याक हेड फर्म हुने भयो त्यसैमा इन्फ्लामेसन हुन्छ एउटा ब्याक्टेरियाको प्रोपाइनो ब्याक्टेरिया भन्छ त्यसले गर्दाखेरि झन् रातो पाक्ने डन्डीफोर आउने भयो है हजुर हजुर अब त्यो चाहिँ मेन कारण जस्तो युवा टाइममा आउने अब त्यो सँगसँगै अरू कारणहरू पनि छँदैछ जस्तै स्किन केयर नगर्ने है राति सुत्ने बेला फेस वास नगरिकन सुत्ने अनि त्यसपछि राति कपालमा तेल लाएर सुत्ने जसले गर्दाखेरि पनि यहाँ छिट्टो भयो डन्डीफोर आउन सक्छ अर्को भनेको खानपिनसँग थोरै रिलेटेड चाहिँ छ जस्तै कुनै कुनै स्टडीमा चाहिँ हाम्रो हाई ग्लाइसेमिक फुड भनेको धेरै गुलियो
अब त्यो सँगसँगै अब हर्मोनल इम्ब्यालेन्स पनि हुन सकिने भयो एउटा चाहिँ है त्यो पनि एउटा कारण हुन्छ कुनै औषधिहरू खाइरहनु भएको छ भने त्यसले पनि कुनै औषधिको साइड इफेक्टले पनि ननिफोरा हुन्छ र अहिले एकदम प्रचलित भनेको एकदमै जे पायो त्यही कस्मेटिक उठाएर लाउने हजुर है एकदमै कमन छ तपाईँको जुन सोसियल मिडिया टिकटकमा देखिन्छ मलाई पनि यही सुट हुन्छ भनेर अथवा मेरो दिदीले बहिनीले लाउनु भयो मेरो साथीले लाउनु भयो मलाई पनि यही सुट हुन्छ भन्ने हुन्छ कि कसैलाई राम्रो भयो भने आफूलाई पनि लाउने भन्ने एकदमै धेरै टाइपको कस्मेटिक क्रिमहरू ट्राई गर्ने चलन छ यसले चाहिँ कस्तो खालको असर देखा पर्छ यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ विभिन्न कस्मेटिकहरू होइन तपाईँले आफैले पनि भरिसक्नु भयो यो लाएर हुन्छ भनेर टिकटकमा देख्यो अथवा युट्युबमा देख्यो होइन कसैले भनेको आधारमा पनि लाउने गरिन्छ यसले त सौन्दर्यतामा त एकदम असर गर्ने भयो होइन सबै क्रिमले असर गर्छ भन्ने त छँदै छैन होइन अब लक्किली कस तपाईँलाई सुट भएको मलाई सुट पनि हुनसक्छ नराम्रो भन्ने होइन बजारमा पाउने सबै क्रिम नराम्रो पनि भनेको होइन है कुनै कुनै एकदमै राम्रो क्रिमहरू पाइन्छ नै तर अब सब त्यो राम्रो क्रिम पनि स्किन टाइप नहेरिकन लायो भने आफूलाई के समस्या छ त्यो अनुसार आफूले समस्या डायग्नोज नगरिकन लायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ साइड इफेक्ट दिने हो एक्चुअली होइन अब जस्तै मेरो एकदमै ओइली स्किन छ र अब जस्तै अहिले एकदम प्रचलित क्रिमवाला सनस्क्रिन पनि एकदम प्रचलित छ टिकटकमा भने उफ यो त एकदमै राम्रो हुन्छ अथवा मलाई जापानबाट ल्याइदिनु भएको कोरियाबाट ल्याउनु भएको अमेरिकाबाट ल्याइदिनु भएको दिदीले यो त एकदमै राम्रो छ भनेर लाइहाल्ने जापान अमेरिका कोरियाबाट लाउँदैमा हजुरको स्किनलाई एकदम राम्रो भइहाल्ने त होइन नि पक्कै पनि है हाम्रो स्किन टाइपसँग मिलेछ भन्दा पक्कै पनि राम्रै हुन्छ है तर अब स्किन टाइपसँग मिलेको छैन र तपाईँको रोगसँग मिलेको छैन भने त त्यसले असर त गर्ने नै भयो नि अब असर धेरै किसिमको हुन्छ डन्डीफोर त एउटा कमन असर नै हो यो है अब तपाईँको ब्राइडल मेकअप पछि डन्डीफोर बढेको भन्ने पनि एकदमै कमन छ आजकल ठ्याक्क बिहा भएको एक महिना पछि एकदम कमनली आउनु छ डन्डीफोर बढ्यो भनेर होइन त्यो पनि एकदम कमन छ अब चाया पोतो आउने स्किन ड्यामेज हुने प्रडक्टकै एलर्जी हुने यस्तो समस्याहरू चाहिँ एकदमै कमनली देखिन्छ कस्तो अवस्थामा चाहिँ यो राम्रो हुनको लागि अथवा सौन्दर्य हुनको लागि स्किनलाई विभिन्न प्रकारको असर भएर जोगाउनको लागि सौन्दर्य विशेषज्ञकोमा चाहिँ किन जाने यसको बारेमा थोरै बताउनुहोस् मैले अघि भनिहालेँ सौन्दर्य विशेषज्ञमा पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो स्किन टाइप थाहा पाएर अनि अब स्किन केयरको रुटिन मात्रै बनाउन पनि जान सकिन्छ होइन अब अब आफूलाई आइडिया छैन कुन सनस्क्रिन बेटर हुन्छ मलाई कुन क्रिम बेटर हुन्छ कि जेल बेटर हुन्छ त्यो पनि आइडिया छैन भने त अब त्यो यत्तिकै ग्यास गरेर लाउनु त तपाईँको मनी वेस्ट भयो नि त यत्तिकै त्योभन्दा त बरू एकचोटि कन्सल्ट गरेर लाउनु भयो भने त्यसले त्यही रुटिन फलो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ एउटा चाहिँ स्किन टाइप नै भइहाल्यो अब अर्को त स्किनमा थोरै पनि समस्या देखेँ म सौन्दर्यको हिसाबमा मात्रै सोध्नु भएको भने हो मैले सौन्दर्यको हिसाबमा मात्रै सोध्नु भएको भए चाहिँ सौन्दर्यको हिसाबमा चाहिँ तपाईँको अब यो डन्डीफोर आउने चाया पोतो आउने कुनै पनि किसिमको कालो देखिने अथवा स्किन सेन्सिटिभ हुने रातो हुने होइन कुनै पनि प्रडक्ट लाउँदैमा रातो हुने त्यस्तो समस्या देख्यो भने चाहिँ अब आएर भेटेर स्किन प्रडक्ट अनुसार त्यही अनुसार प्रडक्ट मिलाउने प्लस अब औषधीहरू पनि हुन्छ सबै कुराको प्रडक्टले मात्रै मिल्छ भन्ने पनि छैन धेरै किसिमको औषधीहरू पनि हुन्छ त्यो सबै औषधीहरू लगाएर पनि मिलाउने प्लस रुटिन बनाउने गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ आफ्नो स्किनको हेल्थ पनि इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ प्लस बेसिक स्किन केयर त धेरैलाई थाहा पनि हुँदैन के गर्नुपर्छ मेरो बेसिक स्किन केयर कतिलाई सोध्यो भने मेरो टोनर चाहिँ बेसिक स्किन केयर हो भन्नुहुन्छ अब जस्तो टोनर चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन कि जुन बेसिक स्किन केयरमा पर्छ होइन त्यो चाहिँ एडिसनल कुरा हो होइन जस्तै कुन चाहिँ बेसिक स्किन केयरमा पर्छ त्यो पनि आइडिया हुन्न त्यति सबै इन्फर्मेसन लिँदाखेरि पनि बेटर हुन्छ अब अर्को सेरम फर्स्टमा लाउने कि मोइस्चराइजर फर्स्टमा लाउने कि भन्ने क्वेसन हुन्छ मान्छेहरूको अब सबै जानकारी खास गरी लिएर राम्रोसँग स्किन केयर रुटिन बनायो भने पनि छालाको हेल्थ चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ हजुर जस्तै अब म चायाको कुरामा जान चाहन्छु होइन चाया चाहिँ विशेष गरी किन आउँछ कुन समूहकोलाई चाहिँ बढी आउँछ र यसलाई अलिकति रोक्नको लागि अथवा यसलाई कम गर्नको लागि हामी के के उपाय अप्नाउन सक्छौँ ओके चाया भने त आउने एकदमै धेरै कारण छ है एउटा चाहिँ नम्बर वान त जेनेटिक नै हो स्किन टाइप नै हुन्छ चायाको होइन जस्तै तपाईँको जेनेटिक्समै कसैमा एकदमै चाया आउने छ भने हजुरलाई पनि आउने चान्सेस एकदमै आए हुन्छ एउटा नम्बर वान नम्बर टू चाहिँ घाममा एकदमै धेरै एक्सपोज हुने काम घामले त एकदमै सबै स्टडिजमै देखाएको छ घाम चाहिँ मेजर कज हो चाया आउने भनेर है त्यही भएर मेन चाहिँ घाम बस्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ चायाको लागि है चाया नआउने स्किन भए पनि घाममा एकदमै रिपिटेड एक्सपोजर भयो भने पनि चाया आउने चान्सेस हुन्छ अब त्यो सँगसँगै कहिले के चाहिँ कुनै कुनै स्टडिजमा त थायरसँग पनि रिलेटेड छ भनेर देखाएको छ होइन थायरको डिसअर्डरहरूसँग पनि चाया बढ्ने छ अब त्यो भन्दा बाहेक अब डिफरेन्ट टाइपको कस्मेटिक
pregnancy ma jo chaya aune chances ekdam high huncha tara pregnancy ma aune chaya cha tesko melasma na bhayera cloasma bhanincha tyo chai usually jane chances high huncha hormonal jun chai hamro imbalance bhayera bhayirako huncha tyo kam hune bitike usually pregnancy ko chaya cha kam hune chances high huncha aba aru chaya cha aru karan le huncha aba treatment garda he nai ramro huncha treatment obviously available huncha chaya ko sabai garda kisim ko treatment huncha manche haru chaya ko pani treatment huncha ra bhanda achama barne pani huncha ki bhanda haina धेरे जाना चाहिए अब पार्लरमें जाने ट्रे ट्रिटमेंट चाहने पर हो तर अब डॉक्टर को खास कर चाहे को ट्रिटमेंट हो रहा मेन इंपोर्टेंट कुछ चाहे घाम बड़ बस्ने चाया बस्ना सनस्क्रीन एकदम रिअप्लाई कर एकदम इंपोर्टेंट फैक्टर यहाँ भाई ये ब्यूटिशियन को में जाने पर प्रचलन छाया को लगी खास में विभिन्न प्रडक्ट हु यूज कर जाने अथवा ब्यूटिशियन को में गए जान ठीक हो या तब ए विशेषज्ञ भाई हिसाब से या तब जाना चाहिए एकदम उत्तम हो सौंदर्य विशेषज्ञ नहीं भेटना ठीक होने चाहे यहाँ ले कसरी मैसेज दिन चाहिए ओके चाहे सोच सपोज माइल्ड आगे अलग मात्र आगे सौंदर्य विशेषज्ञ तब ब्यूटिशियन को में जानू ब्यूटिशियन ने सन्स्क्रीन एवं राम प्रस्कार सपोज दूनभ सन्स्क्रीन मात्र रिपीटेड लाओ माइल्ड सन्स्क्रीन तो जानी नहीं भो हई अब तो भैलो प्लस तब को अब अलग धेरे मात्रा में चाया छे हमें कुने स्टडिज पाक कि कस्मेटिक क्रीम जस्ट सन्स्क्रीन मोइस्चराइजर ने मत जाने अथवा कुछ फेसियल ने मत जाने वाले कुछ भी स्टडिज में देखा छेन रही अब तो पढ़े भी छेन हम साइंस में विश्वास करने मैं हो नदेखे होना अब मैं मैं मेरे विचार में कुछ फेसियल ने जान जो लगे स्टडिज में नदेखे होना अब ट्रिटमेंट धेरे किसिम को नहीं हो नंबर वन तो घाम बस्ने भाई हाथ अब तो संगसंग कुछ हर्मोनल औषधी है तेल बंद करने भैया तो संगसंग मलम पाइज विभिन्न चाया जाने तो चाया जाने मलम भाई में फिर अब तब उठाई नहीं हाल्भ हाई तब को यह स्टेरोइड रिनेटेड मलम जैसे स्किन साइन मोफर सिलिकन क्रीम कोरियन क्रीम जो नाम एकदम क्लियर होता है तो लाने चलन भी एकदम कमन छाया को सर्ट टर्म में जान कि मजा ले जाना सर्ट टर्म को मजा फर्स्ट में स्किन क्लियर कर जस्ते नहीं हो तब सबजा ने एकदम राम लाने थाल तर लंग टर्म में तो एकदम साइड इफेक्ट हो जो मेरे एट बीर हस्पिटल में मैं आप अध्ययनसंग रिटेड स्टेरोइड रिनेटेड साइड इफेक्ट अथवा मिस यूज अफ साइ स्टेरोइड भर इसमें मैक्सिम एटी नाइन्टी पर्सेंट चाया को औषधी लाख बिरामी हो हमें गर स्टडी में भी हाई ते भर इस एकदम कमन छ स्टेरोइड के चाया को फिर पच्चीस सुर में राम भाई रातो होने छाला छाला पतौलो भर जाने घाम में जाने बितिक रातो भर पोलने संगसंगे पच्ची को समय में रौ आने छाला में अनहार को छाला में रौ हु पलाने है अब तेज चाउरीपन छिटो आने ये समस्या एकदम धीरे देखिए ते भर अब जे पाए ते नाम नलिखे औषधी ये सल ब्यूटिशियन में मैं नराम भोजे होना तर था नौषध नदिदा खेल नहीं राो भोजे हजर अज भी के चायापोतो डंडी फोर लगाय स्किन का विभिन्न समस्या का लगी ब्यूटिशियन को में जान प्रचलन चाहे बढ़ी सके विशेषज्ञ हो इसमें गए मेरे स्किन लाइम होने अज्ञा है ये कारण के होगा यहाँ कसरी बुझ्वे एटा नंबर वन कारण तो छाला रोग संबंधी डॉक्टर होना वहाँ सौंदर्य विशेषज्ञ हेन वहाँ डंडी फोर चाया भी हेन भाई जानकारी ना धे पपुलेसन हो जाना डंडी फोर चाया ट्रिटमेंट होने ठाने से डॉक्टर को में गए है एट नंबर वन तो ते नहीं हो जो लगता है मैं नंबर टू से सोशल मीडिया टिकटक एकदम धीरे ब्रांडिंग है अब हम यो नॉन डॉक्टर पपुलेसन ने जो छाला विशेषज्ञ भाग बाहे अरु पपुलेसन ने जो ये धीरे विज्ञता विज्ञापन कर सोशल मीडिया तो टिकटक में अब एट मैं टक्क चाया भाग अभी टक्क फेसियल कर अर्क चाया न फोटो देखाई दिन जो प्रचलन ने एकदम धीरे नहीं तानी होता अब यहाँ तो ओहो गो देखा भूसले वाह गई हाल जिससे अब सर्ट टर्म मैं भाई हाल सर्ट टर्म बेनिफिट तो हो तर लंग टर्म इफेक्ट हो साइड इफेक्ट हो अल बढ़ी सुझाव इसको यहाँ को सुझाव के शांति अब जो ब्यूटिशियन में जाने एट काम होते अब फेसियल ग्लो करने मसाज करने है कपाल काटने कपाल कलर करने इस को जाने ठीक हो तर आप स्किन को डिजिज को ब्यूटिशियन तरह जानू मैं इसको छाला रोग विशेषज्ञ में आज राम हजर छाला रोग विशेषज्ञ भन्न यहाँ ले काम करने ठा है इसको बारे में के तबर को में के सेवा सुविधा इसको बारे में थोड़े जानकारी कराने ओके हम आपने 
क्लिनिक ड्रीम स्किन एस्थेटिक्स पुष्पलाल पार्क बुटोल में यहाँ से यह भर्खर नया नहीं खोले क्लिनिक अराउंड टू इयर्स होना आयो खोले भर्खर हाई हमें से अब नया टाइप के सुविधा जैसे धेरे आइडिया छाइन कि कस्मेटिक उपचार भी होने तो प्रोवाइड कर आप डरमेटोलॉज हिसाब से छाला रोग संबंधी तो मैं सब नहीं हेने नई भे प्लस अब इसमें हम एस्थेटिक अथवा सौंदर्य संबंधी अलग विधा ब्रांच हो डॉक्टरमेटोलॉजी को है संबंधी अलग ट्रेनिंग लगे इंडिया में ट्रेनिंग लगे अभी बल्ल स्टार्ट करने कुछ भो है इस पीछे स्टार्ट करना अब इसमें हम चाया पोत रिटेड हमें कुरा गई हाल इसमें अब हम औषधी संगसंगे पील केमिकल पील कर सकता क्लिनिक में आएगा है नॉनी फ्लोर रिटेड केमिकल पील है अब जस अब डिफ्रेंट काइंड अफ स्कार को पारफेसन भाई माइक्रो निलिंग भाई कर सकता रनी फोर को स्कार को अब यह संगसंगे अलग नया प्रचलित कुछ लेजर लेजर हाई लेजर लेजर के बारे में अज्ञा धीरे अनुविज्ञ हो ट्रिटमेंट हो इसके बारे में थोड़ी बताइन लेजर के बारे में पेल क्या तो मिथ एकदम धेरे मिथर पे मिथ क्लियर करना है मिथ बने से लेजर ने हम छाला एकदम इफेक्ट कर कैंसर कर जलाऊ है लंग टर्म में लेजर के लिए चौरी पर्स ये ये कुछ एकदम धीरे सुनि मैं फर्स्ट में आने बितिक लेजर ये तो डॉक्टर भर सो फर्स्ट कुरा है लेजर बने तस्त साइड इफेक्ट करने कुरा नहीं है फर्स्ट अफ अल तो ये किसम को लाइट रेज मात्र हो अब जो यू आई रहे तो लाइट रेज होनी है लाइट रेज को डिफ्रेंट प्रकार होता वेवलेंथ फरक होते गए तो डिफ्रेंट वेवलेंथ को लाइट रेज मात्र हो मशीन को हिसाब से तो वेब लेंथ एकुमुलेट कर पठा को मात्र होते एकुमुलेट कर डिफ्रेंट वेवलेंथ अनुसार डिफ्रेंट टाइप अफ लेजर हो लेजर भी एवं प्रकार दुईटा प्रकार को मात्र होते हैं जो मैं आए डी फोर को मैं लेजर कर दिन भन्नी फोर को तो लेजर होते हैं तेरी तो होते हैं तो भर सब आप छाला को समस्या अनुसार ते अनुसार लेजर हो अब रंग हटाने एक किसम को लेजर हो जो हम क्लिनिक में एवाइलेबल है लेजर हेयर रिडक्शन भाई तेस में तो अब आप नचाहने रोग जैसे अनुहार को रोग चाहिए अथवा कहीं को रोग चाहिए अभी तेस पीछे तो लेजर ने हटा सको है अब तो संगसंगे अब तब को ये कालोपन जैसे अब पोतोर को लेजर हो कि है अब ब्रथ बर्थ मार्क हो जन्मदी नहीं कालो बस कस कस को लेजर हो मक्खी फ्रैकल्स तेज को लेजर हो टाटू हटाने लेजर होवन कसाई टाटू कर मैं चाहिए टाटू बने लेजर हटाने हो बर्थ मार्क रातो होने बर्थ मार्क हटाने पर लेजर हो लेजर भैया अर्क तब के आखने स्कार को लेजर हो जो फ्रैक्शन सीओ टू लेजर भाई जिससे कोशी कोठी मुसा हटाने भी करो लेजर के तो संगसंगे तब स्कार को रिज्युमिनेसन स्किन रिज्युमिनेसन स्कार ट्रिटमेंट करने कमनली पाने के लिजर से तीन टाइप प्रकार को एकदम कमनली चलने अब तो भाग बाहे अरुण दू तीन टाइप प्रकार को लेजर भी हो जो हम को स्किन भाई और बाहर से अलग धीरे कमन प्रचलित इसको साइड इफेक्ट चाहिए के होता कि होते साइड इफेक्ट चाहिए विशेषज्ञ का हाथ लेमस पावर मिला गए हमें कुछ भी साइड इफेक्ट पाक छेन है अब तेस में अब नराम मशीन तो अब पावर था अब जो पाए तो वेली सर्ट्स दिए जो कुछ को साइड इफेक्ट होना सको तेल बड़ी स्किन बोर्न होने तस्त होता तर एकदम राम ठाव में जानू राम विशेषज्ञ का हाथ में गुण भाई कुछ भी साइड इफेक्ट देखे हजार हजार बुटोल में चाहे लेजर बात ट्रिटमेंट करने विभिन्न अगर नाम लिंक यहाँ है इसको प्रयोग कति को बढ़ी रहा है यहाँ लेकिन अल्ले मानेल इन्फर्मेशन अलग बिस्तार मुवन भैर पासन भैर हाई ते भर मैं अल्ले स्पेशली लेजर हेयर रिडक्शन आने पेसेंट एकदम धीरे देखे संगसंगे खास करी मानी लेजर मत सुन एक्चुअली लेजर ने के करने सुनभक है रहा इसको लेजर कर दिन उसको लेजर कर दिन भाई राम हो लेजर सब कुछ को लगी होते हैं मैं अभी भनी हाल जो कुछ को लगी सो प्रचलित नहीं था पपुलेसन मजा नहीं इसको नहीं आक आने पपुलेसन अब काठमंडू जी को इन्फर्मेशन यहाँ यहाँ से भर्खर सुरुआत को क्रम में तर जो जो ठाक अथवा जो काठमंडू में गए राम है जो अलग इन्फर्मेसन हजर अब अलग चौरीपना को कुरातर्फ लगे है चौरीपना चाहे कतिपय अवस्था में यंग देखि है अभी यह चौरीपना को कारण के यो कौरीपना आँच है इस हमी न्यूनीकरण करता उपाय अपना सकता चौरीपना हमें एजिंग भाई अब विभिन्न कारण जैसे 
extrinsic aging and intrinsic aging. Extrinsic is by the way, and intrinsic is by the way. We have to eat and drink, we have to eat and drink, we have to eat and drink, we have to eat and drink. We have to eat and drink, 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 we have to eat and drink. We have to eat and drink, 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 we have to eat and drink. अब ना तेज़ बोलने को एकदम ही इम्पोर्टेन्ट पार्ट से एक्सट्रीम सिंक को पार्ट में से घाम घाम को किरण से एकदम ही इम्पोर्टेन्ट है साउरी पन्ना को लगी थी बट सांस्कृतिक सांस्कृतिक बना है मिलोमेट रोज़ के एकदम रिपीटेड बनी रहने कारण से योटा से एजिंग बनी होगी एजिंग में को लगे में आउने बाकुना � तो ऐसे और रीअप्लाई पनी गोने इम्पोर्टेंस है लाउंडे में मात्रे में होता है ना एसपीएफ नहीं मिली कौन है पर सर बार बार एसपीएफ को करा गोरी सब में बाय ना यो नेपाल को कंटेक्स्ट में से कती एसपीएफ को लाउंडे ठीक होने से अथवा उम्र सब मुह अनुसार से फरक होने से इसके बारे में तो जानकारी करानु सानी � कोटी कोटी बिल लगाऊं ने कोटी समय का अंतराल में लगाऊं ने कौशली लगाऊं ने बनने को रहा पनी आली कितने अनियोल नहीं था क्या इन्हें इसके बारे में फिर तो बल जान कर इतना सुना आजुरुन सा सांस्कृतिक पानी को से पहले बोला से हमें दो तीन टक रहेंगे पर से सांस्कृतिक लाउन में दाग आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल से नेपाली तेजी से लाउने इम्पोर्टेंस है दोस्तों अम्मा ले 50 एसपीएफ को सांस्कृतिक लाइफ से अम्मा द रिपीट करने पर देना तो इस तरह से होते हैं ना ये 50 लाइफ एंड 30 लाइफ में रिपीट से करने एकदम इम्पोर्टेंस है आर को बनी कुछ एसपीएफ बनी को यूवीवी बनने लाइट रूप में होता है सन को किरण में से हमें डिफरें सन को किरण में से यूवी एसपीएफ ले से यूवी बी रोकने बायो अब हम लोग यूवी ए पे नहीं हमें रोकने पड़ने चाहिए जून से मेन कारण हो यूवी ए से तो बेको चाय आप कुत्तों कालो को लाएगी मेन कारण हो त्यों रोकना लाये से हम लोग पीए बनने हों तो सांस के में जो ये बने नाम लोग संगीत में सांस के बाद तब पीए ट्र your sunscreen shoes go on, I'd say. Now, we reapply go on, I'd say. Sunscreen shoes, oily bunny, gham udai dihi, gham ostai sa, make them important. Gham got here udan sa, tell dihi launch suru go on, but basically, dabai uttun sa, man, I'd say. Sa 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 uttun sa, man, sa 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 gham udai sa, man, launi pari. Right? Gham ostai sa, man, chakas basa, man, launi pari. Tuyo antaral ma, ab sunscreen kati time gham go on sa. Ma sa, chha baji lai ra, kati baji sa, chai repeat go on, important sa, man, ikura. Ma chai, usually, तब है इंडोर ए बॉस्टन सब बने सही थ्री टू फोर आवर्स में रिपीट करता है ये लोग उनसा आई तब है इधर मैं डायरेक्ट सनलाइट में होना तो ये दिन डायरेक्ट सनलाइट में होना सब बंसा मालिश है टू आवर्स में रिपीट करना लाइसे प्रेफर कर सो आई वो अमाउंट पनी पुए कौन बसा सांस्कृतिक आर कमीन इम्पोर्टेंट पूरा � और दूसरे बैग को कोइंस आती का बनी है सांस्कृतिक ना होना लायसा है तो तीसरे इम्पोर्टेंस अब रीअप्लाई करने तो बाय हाल ही हम जो सांस्कृतिक सांस्कृतिक ने रीअप्लाई करने इम्पोर्टेंस है लाओ नितारी क्या बनी है अलग इतने पुक दे ना कि जस्ट नहीं लाइसा अभी बड़ा अमाउंट बने नहीं माले तो अमाउंट हम लोग यू इसमें सांस की ना बनाएगा केमिकल और उसे आप ये दो ही देखिए तीन बनाएगा ब्रेकडाउन होता है इस आंसर बिस्तर है तो ब्रेकडाउन होने हो ना लेकिन तो पहले दाग को सांस के लिए तो हमें तीन चार बनाए मैक्सिमम काम करने हो तो वो ना बॉडी काम ना करने हो ना लेकिन इस पर सीरियली अप्लाई करने अंदर से बसी मिल सब अपने हाथ और वो सनग्लासेस और वो लाउनी मैनिंग वाला बहुत एकदम इम्पोर्टेंस है हाँ आर को सही है मनी पहले लोगों के तो मैं प्रोत्साहन सो कि आज घाम लागो सब बसे पानी पड़े को सही पानी पड़े पसी क्लाउडी डेज बसी ओह आज तो घाम लास है ना मने सांस्कृतिक इम्पोर्टेंस है ना मने स घर भीतर बस आहेर में सांस्कृतिक लाउन पड़ता है ना मन्ने आपको चालन सा घर भीतर बस आहेर में सब पे को कुछ आवाज़ जाल लोग आऊँ सके मैंने जाल लोग का बड़े सुन इंडिरेक्ट सनलाइट आऊँ सके तो इसको लाइव में एक दिन बोर्डेंस है तो बड़े आपने घर भीतर वर्क प्लेस समय में सांस्कृतिक लाउन से इम्पोर्ट जस्ते बिस्सो वाली बात सही यो स्किन कैंसर का समस्या पनी बड़ी रहेगा बस तासा यानी कहाँ रुन्नु पनी काम करनु भाई ना ये बुट्टोल में 
काम गरी रहनु भएको छ यहाँले चाहिँ यस्तो कुनै पाउनु भएको छ यो स्किन क्यान्सरको केस कुनै पाउनु भएको छ र नेपालको अवस्था के छ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नु छ हजुर धेरै राम्रो प्रश्न गर्नु भयो अब अहिले यस्तो क्यान्सरको प्रचलन एकदमै धेरै छ मान्छेहरू क्यान्सर भन्नेदेखि डराउने स्थिति आइसकेको छ होइन धेरै आफ्नो रिलेटिभहरूलाई पनि क्यान्सर भएर डेथ भएको सुनिन पनि सकिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि क्यान्सरको डर बढिरहेको क्रममा चाहिँ हामी चाहिँ स्किन क्यान्सरको मात्रामा चाहिँ अलिकति लक्की छ भन्छ चाहन्छु म चाहिँ होइन स्किन क्यान्सर चाहिँ जुन हाम्रो वेस्टर्न सोसाइटीमा स्पेसियली अस्ट्रेलियामा होइन कुरा गर्दाखेरि तपाईँको लाइफ टाइम भरिमा एकचुअली एउटा मान्छेको जीवन काल भरिमा तिनजनामा दुईजनामा स्किन क्यान्सर हुने चान्सेस छ अस्ट्रेलियामा है एउटा लाइफ टाइम रिस्क भन्दाखेरि र स्किन क्यान्सर मध्ये सबसे कमन नै स्किन क्यान्सर चाहिँ सबसे क्यान्सर मध्ये सबसे कमन नै क्यान्सर नै स्किन क्यान्सर छ अस्ट्रेलियामा कुरा गर्दाखेरि किनभने त्यहाँको युवी किरण नै एकदमै अलिकति फिल्टर नभएको ओजन लेयरहरू डिफेक्टिभ छ भनेर कुराहरू आउँछ र नेपालको केसमा चाहिँ त्यसमा हामी अलिकति लक्की छौँ नेपालको केसको सिनारियो हेर्दाखेरि जम्मा क्यान्सर टोटल क्यान्सर भरिमा जिरो पोइन्ट टू फाइभ पर्सेन्ट मात्रै डेथ चाहिँ क्यान्सरले गर्दाखेरि स्किन क्यान्सरले गर्दा भएको छ क्यान्सरको डेथहरूको टोटल पपुलेसन निकाल्दाखेरि मरेको मान्छेको मात्रै पपुलेसन निकाल्दाखेरि किन जुन क्यान्सरले गर्दाखेरि मरेको मान्छेहरूको त्यसमध्येमा जिरो पोइन्ट टू फाइभ पर्सेन्ट मात्रै स्किन क्यान्सरले गर्दाखेरि मरेको छ है तर त्यो भन्दामा स्किन क्यान्सर नहुने चाहिँ होइन स्किन क्यान्सर चाहिँ एकदमै धेरै टाइपको छ होइन स्किन क्यान्सरले मरिहाल्ने कन्डिसन चाहिँ हाम्रो दुई तिन टाइपको स्किन क्यान्सर हुन्छ जुन चाहिँ मेलानोमा भन्ने स्किन क्यान्सर चाहिँ अलिकति डेन्जरस हुन्छ जुन चाहिँ शरीरमा एकदमै फैलिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेथ हुने चान्सेस हुन्छ तर अरू लोकली इन्भेजिभ स्किन क्यान्सरहरू पनि हुन्छ यो चाहिँ हामीले एकदम कमनली देखिन्छ अब यहाँ पनि मैले केसेसहरू त देखेको छु नदेखिने त पक्कै पनि छैन होइन तर काठमाडौँमा आउँदाखेरि बिर हस्पिटलमा आउँदाखेरि पपुलेसन एकदमै धेरै त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ केसेस एकदमै धेरै देखिन्थ्यो क्यान्सरको तर मेलानोमा भन्दा पनि यो लोकली इन्भेजिभ क्यान्सर जुन चाहिँ बिसिसी भनिन्छ एउटा बेसिल सर कार्सनमा भनिन्छ हामीले चाहिँ यो स्पेसियली यति घाममा एक्सपोज हुने पार्टहरूमा आउन सकिने काम कुरा हो त्यो चाहिँ अब सानो कोठी जस्तो हुने अथवा पाक्ने त्यो चाहिँ तपाईँको फैलिनु न शरीरमा र हामीले देख्ने बित्तिकै काटेर फाल्यो भने उपचार भइहाल्छ राम्रो कुरा चाहिँ त्यो स्किन क्यान्सर अब स्क्वेमन सेल कार्सिनोमा भनिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो शरीरको जस्तै मुखमा जेनाइटलमा जुनमा पनि ठाउँमा स्पेसियली स्मोकिङ गर्ने मान्छेको लिप्समा आउन सक्ने क्यान्सर हो त्यो चाहिँ अलिकति फैलिने चान्सेस हुन्छ है तर त्यो पनि अब ठुलो घाउ हुने हुनाले धेरै जस्तो मान्छे डक्टर कहाँ पुग्ने हुनाले त्यसले भन्दा पनि मेलानोमाले त थुने चान्सेस छ अलिकति बढी देखिएको छ तर अब वेस्टर्न सोसाइटीको कम्पेयरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति कम हुन्छ अब यसबाट कसरी थाहा हुने क्यान्सर भनेको के हो कसरी चिन्ने भन्ने पनि एकदम पढाउनु हुन्छ होइन छालाको क्यान्सर भनेर अब आजकल कोठी आउने बित्तिकै ला मेरो क्यान्सर हुन्छ कि डक्टर यो कोठी भनेर पनि आउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ अलिक ज्ञान त एकदमै धेरै बढिसकेको छ तर कोठी आउँदैमा क्यान्सर हुनेछ होइन हाम्रो धेरै पार्ट हेर्नुपर्छ जस्तो त्यसमा चाहिँ कलर चेन्ज भएको छ कि डायमिटर बढेर आएको छ कि बर्डरहरू एलिभेटेड भएको छ कि यो सबै कुरा भयो भने बल्ल अनि कोठीमा चेन्जेस आयो क्यान्सर हुने सम्भावना छ भने डक्टर कहाँ जान सकिन्छ होइन अरू कुनै पनि किसिमको घाउहरू जुन चाहिँ लामो समयसम्म निको भइरहेको छैन पिप बगिरहेको छ अथवा घाउहरू अलिकति फुट्या जस्तो रातो जस्तो देखिएको छ त्यो केसमा पनि टमाटो कन्सल्ट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ क्यान्सरको लागि चाहिँ हजुर जस्तै अब चाहिँ सौन्दर्यसँग जोडिएको अर्को पक्ष भनेको कपाल पनि हो होइन र पछिल्लो समय चाहिँ कपाल झर्ने समस्या चाहिँ एकदमै बढी भइरहेको छ अझै भन्नुपर्दा चाहिँ कोभिड पछि चाहिँ कपाल झर्ने समस्या अत्यन्त भयो भन्ने पनि गरिन्छ होइन यो कपाल झर्ने कारण चाहिँ खास के रहेछ ओके कपाल झर्ने कारण चाहिँ एकदमै धेरै प्रकारकै हुन्छ यसमा चाहिँ होइन अब पहिलो चाहिँ हामीले एकदम कमलनी देखिने चाहिँ बन्सानुगत कपाल झराई जस्तो तपाईँले बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि स्पेसियली केटा मान्छेहरूको यो एरियामा तालु भएको देखिन्छ नि जस्तो बन्सानुगत कपाल झराई यो चाहिँ एकदमै कमन छ यो चाहिँ तपाईँले हानी नोक्सानी पुर्याउने कुरा होइन जस्तो तपाईँको जिनमा बन्सानुगतमा बुवाको मामाको हजुरबुवाको कसैको छ भने तपाईँको पनि कपाल जसरी जाने चान्सेस भयो त्यसलाई चाहिँ हर्मोनल अथवा बन्सानुगत कपाल झराई पनि भनिन्छ अब त्यसको पनि ट्रिटमेन्ट त हुनुहुन्छ नि अभियसली होइन अब त्यो सँगसँगै अर्को कपाल झराई भनेको जुन तपाईँले भनिहाल्नु भयो कोभिड पछि झर्ने भनेको कोभिड पछि र स्पेसियली डेङ्गु पछि कपाल झर्ने क्रम चाहिँ एकदमै बढ्दो थियो है त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ टेलोजोनिक फ्रिवियम भनिन्छ हाम्रो भाषामा चाहिँ एउटा एक किसिमको बडीलाई स्ट्रेस भयो भने यो हेयरहरू पनि ब्रेकडाउन हुन्छ र झर्न थाल्छ र त्यो चाहिँ एकदमै टेम्पोररी कपाल झरायो त्यो विथ टाइम आफ्नो ग्रोथ हुने टाइममा फेरि आई नै हाल्छ टेलोजोनिक फ्रिवियम र त्यसलाई ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ अभियसली जस्तो कपाल झ
different type of chemicals or so namely street gurney, keratin gurney, color gurney, or so. You so quickly when you come as only chances, so only increases. So, chemical pour in so only about the root damage and so on. This because they hit me up as only and so. About your son singing about the big sick cat of the girl couples or it's a you immune related couples or I boy. Other use of the big you be three word of couple couple goods or a lay of antibody form where a silly man lives. Just let me fit pens and mother in your son. हाँ जरा मैं अब कार्य करूँगा अंतिम अंतिम चरण में अपने आइसा के कास हो गई ना लगभग देरी कुल आरु समय टेक आसन तो इसमें अपने अब दुबी रो कोठी संग समंदर कुरात सही आयो है ना ये कुरात ले चाहे दुबी कोठी जिस तक कुराले सुंदर है तो हम अलग कितनी रास ले उन्हें काम कर सा इस्लामी को सरी काम करना सकत दुबी जुलाई से हमने बिजली को बनें था बिजली को सही तबे को कुने इस तो स्पेसिफिक कारण नहीं आऊँ से बने था नहीं इसे मल्टी फैक्टरियल डिसीज़ हो है ना अब इसमें से तबे को वैसे जेनेटिक बने आऊँ नहीं बोले पर यार मैं को सब दुबी से बने अफ़ले चांसेस बने हाई बने बोले और को ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव अरे तो संसार में कुने इंजरी और लेकिन दुबई लाओ नहीं अब वो हम लोग दुबई में से क्यों जब ने अगर आपने जो कपाल में कुरा गरे में जो सिकास तो गरे जोड़ने में कपाल को जोड़ा ले मार्स आफी एंटीबॉडी फॉर्म बोले दुबई में भी दस्ते उनसे छार छाला लाई कालो दिन सेल जो मेलानिन सेल उनसे मेलानुसाई � आह लेजर मने से एक्जेक्टली होता है ना दुबई को लगी बोल फोटोथेरेपी बने उनसे आर को प्रॉब्लम दिया उनसे तो फिर मशीन उनसे हो जाए तो एक किस्म को सेक्नी टाइप को मशीन हो तेली पन तो फिर को उपचार उनसे दुबई तो संसंग ये फोटोथेरेपी तो अलग ही एडवांस टीज बायो तो वरना उनका � जीन में एकदम ही मैन से तब एक आम आबू आम एकदम देरी कुछ है उन्हें समझ तब एक बने आउट ऑफ चांसेस हाई हैं उनसे और कुछ सन एक्सपोज़र हो तो से ऑस्ट्रेलियन पापुलेशन में से कुछ है उन्हें तब ही देरी देखें तब एक सॉरी मैं अनुभव नहीं हुआ आरु को कुछ ही कुछ ही कुछ ही कुछ ही देखें उनसे घ तो लापन ही उड़ा प्रिवेंट करने सकते हैं अभी बने ऐसे सांस्कृतिक बहियाले और को अभी जेनेटिक बहियाले कोठी तो अब तो भाई को सौंदर्य संग रिलेटेड हो कुनी कुनी किसी को रोग होई ना और तो पहले मन पर्स वाले लाखे बोले तो तो लानी काला बन मजा लेने सकें सा है ना वास्कर प्रॉब्लिटी है � अजर अब आमी कार्यक्रम को एक दम यंत्र चरण वाइस सके कासू समय रसम बात को लागी है हालाँकि तेरी तेरी दाने बात दिन चाहन सू रा अंत में यहाँ लेके छुट्टे का कुरा आरु कैसा रखना चाहन उनसा आह तो सब छुट्टे को कुरा बंदा मने आमी तेरी नहीं कुरा मैं कुरा गॉडी नहीं हाले मैं इन कुरा सही अपनों छाला जब एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट ऑफ बॉडी वाको नाले जून पाई थी कॉस्मेटिक क्रीम और उसे इतनी के नॉलेज हम बाजार में सोशल मीडिया में टिकटॉक में लिखे को बार में से इसको बारे में जानकारी लिए रहा नाम लिखे को छोगी से नाम में उसका इंग्रेडिएंट्स पॉड हो रहा मात्र लाओ नहीं बनी गर्म और कुछ ऐसे अब छाला रोग पाए मतलब छाला रोग भी सिस्टर के में कभी दिन जाना जाने से बनी बस आलम अस हालांकि सौंदर्य को लगी पनी तो भाई को कुने सौंदर्य एनहांस करने पड़ने पड़ने छाव बने पड़ने धेरे प्रविधि और उन्होंने एनहांस पैसे को सास्कल आई से एको सब बाजार में है ना तो भाई को धेरे आगे � प्रेपरेशन को लाइक सीन को लाइक रिज्यूमिनेशन को लाइक तो उसको लाइक में सॉन्ग दे रहे हैं हम लोग छाला रोपी सिस्टर के साथ ना बैठना लाइक सुझाव दें तो बस देरे देरे धन्यवाद है हाले आज रे थैंक यू आदरणीय दर्शक मान बाब हरू आज हमें कुराकानी करियो छाला रोग दस्ते करे सुंदरी तासंग संबंधी तर रहे रहा हमें कुराकानी करियो वहीं फिर इस तरह विषय वस्तु हरू का साथ में नया अतिथि संग कुराकानी करने से तब संभव कलाकी संपूर्ण यूनिट लाइब्रेरी दिनों से हर दिन उस बुद्धिसाम्दक टेलीविजन नमस्कार